Miren, hoy la directora del Servicio Secreto va a testificar ante el Congreso para hablar por primera vez sobre cómo su agencia falló en detener el atentado contra el expresidente Donald Trump. Varios legisladores republicanos y uno demócrata están pidiendo que Kimberly Cheadle renuncie y los reclamos están aumentando tras revelarse que el servicio secreto ha rechazado varias solicitudes de recursos adicionales para la seguridad del exmandatario. Vamos a hablar sobre este tema a profundidad y para ello saludo al ex agente del FBI, César Paz. César, muy buenos días, gracias por aceptar esta conversación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar, César, cuéntanos, ¿cuáles han sido los argumentos iniciales del servicio secreto? Porque hay que decirlo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está calificando estos argumentos como increíbles. Y son realmente increíbles. En primer lugar, el año pasado, en julio de, del 2023, hubo eh, una eh, declinación de, de una, petición, una petición que el equipo de seguridad del el ex presidente Trump habían hecho al servicio secreto para que el equipo regular de ellos eh, fuese incrementado en personal y tecnología para que fuese más robusto. Eh, lamentablemente, esta eh, declinación eh, ha afectado o ha seguido a través de los meses Ahora salen a relucir estas cosas y la verdad es que no solamente la directora, pero en mi opinión, el alto mando del servicio secreto, eh, empezando desde Butler, eh, Pensilvania, el lugar donde se estaba ejecutando este, este operativo de seguridad, aquellos que estaban encargados de aprobar ese operativo, eh, aquellos que estaban por encima de aprobar, a los que aprobaban ese operativo, tienen la culpa. César, durante una entrevista el fin de semana, el expresidente Donald Trump cuestionó el que nadie le haya advertido sobre un peligro en esa área. Si te parece bien, vamos a escuchar las palabras del expresidente. How did somebody get on that roof? And why wasn't he reported? Because people saw that he was on the roof. And you had uh, Trumpers screaming. A woman in the red in the red shirt. She was screaming. There's a man on the roof. And then other people said, There's a man on the roof who's got a gun. Y eso fue bastante antes de que yo llegara a la escena. Así que pensaría que alguien hubiera hecho algo sobre eso. Y es que esas mismas preguntas que se hace el expresidente nos las hacemos todos, César. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Mira, hay una agencia, que yo no lo voy a mencionar, no es eh, la CIA, por cierto, pero hay una agencia que se encarga de hacer estudios tridimensionales y topográficos de las áreas, justamente donde dignatarios van a hablar, van a estos mítines políticos identifican a través del software cuáles son los puntos débiles o los puntos que pueden ser utilizados por atacantes como el asesino de, de hace dos sábados y pueden reforzar esos puntos poniendo vigilancia ya sea policía local, estatal o aún agentes del propio servicio secreto eh, de la sección uniformada. Eh, eh, me sorprende que no haya habido una persona en ese edificio y me sorprende que no le hayan comunicado al expresidente Trump que ese edificio podía ser un eh, blanco de, débil para cualquier persona que pueda atacarlo a él. Realmente hay fallas en el plan operacional o en el plan operativo de la seguridad del presidente Trump. Dicen ahora que eh, han negado en el pasado, antes de eso dijeron que nunca lo habían negado, pero recordemos una cosa, si lo que vimos el, hace dos sábados, el sábado 13 de, de, de julio, fue el, el despliegue y de todos los recursos que ya le habían dado al presidente o al expresidente Trump. Uh -huh. Imagínense cómo habrá sido antes de que le hayan reforzado el equipo de seguridad. De él. César, nos quedan unos segundos rápidamente. ¿Por qué, si estamos viendo estas fallas, el servicio secreto rechazó la solicitud de más recursos para proteger al expresidente Donald Trump? O es negligencia o es falta de experiencia en cuanto a presupuesto, dudo, porque siempre se eh, pide ayuda o asistencia a la policía local, estatal o a otras agencias federales. No les importa realmente la seguridad del, del expresidente Trump y veo que puede, pueden haber eh, razones eh, políticas por las cuales esas peticiones fueron negadas. Bueno, por lo pronto estaremos muy atentos a esa presentación que tendrá el día de hoy la cabeza del servicio secreto. Muchísimas gracias César Paz, ex agente del gracias, FBI. Un fuerte abrazo, muy buenos días.